ফ্রিডম ক্লাবের দুই সালের পরিচালনা কমিটি সবার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি সভাপতি তামিম মারুফ সহ সভাপতি জাকির হোসেন সহ সভাপতি মুস্তফা কামাল সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান সানি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন শাকিল সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মন্ডল সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন ক্রিয়া সম্পাদক ফরিদা আহমেদ প্রচার সম্পাদক ফরহাদ কোষাধ্যক্ষ আবু বক্কর দপ্তর সম্পাদক লুকমান খান সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ জনি সমস্ত সম্পাদক খায়রুল ইসলাম কার্যকরী সদস্য রেজাউল করিম সদস্য সাকিব পান্ত সদস্য আশিক সদস্য মাহবুব সুমন সুজন বাবু মিয়া আজিজ মোহাম্মদ নয়ন মোহাম্মদ আলমগীর মোহাম্মদ রিফাত মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম মোহাম্মদ এমারত মোহাম্মদ রাকিব সরকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুভেচ্ছা বক্তব্য দিবেন আমাদের গাজীপুর রেসিং বিজন ক্লাবের সম্মানিত সদস্য খায়রুল ইসলাম বক্তব্য দিবেন ক্লাবের সদস্য মোহাম্মদ ইয়াসিন শাকিল মোহাম্মদ খায়রুল ইসলামের পর বক্তব্য দিবেন মোহাম্মদ ফরহাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে সবাইকে আমার আবার সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি গাজীপুর রেসিং পিজন ক্লাবের একটি পুরস্কার জিতির অনুষ্ঠান আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা সবাই চাই যে আমাদের সবার বাসায় এরকম একটা করে ট্রফি যাক এটা প্রতিটা কবুতর পালকের মনের ইচ্ছা আমারও ইচ্ছা আছে সবারই ইচ্ছা আছে তো এই ইচ্ছা মনের ভিতরে পোষণ করে আগামীতে আমরা সবাই চাইব ভালো ভালো কবুতর পালতে এবং ভালো কবুতর রেস করতে আমি তেমন কথা বলতে জানি না তো এতটুকু কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমাদের গাজীপুর রেসিং পিজন ক্লাবে আজকে পুরস্কার বিতরণ যে অনুষ্ঠান শুরু হবে ওর শুরু হয়েছে তো আমরা আশা করি যারা আসছি সবাই সুন্দরভাবে যে জিনিসটা এ করব অনুষ্ঠানটা উপভোগ করব এবং সবাই চেষ্টা করব ভালোভাবে যেন আগামী রেসটা যে আছে সবাই রেসটা যেন কিছু করতে পারি তাই আমি কথা তেমন বলতে পারি না সে জন্য তাই আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান যাতে সফল হয় সবাই দোয়া করবেন এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের সামনে পরিচয় করে দিচ্ছি গাজীপুর রেসিং পিজন ক্লাবের নতুন সদস্য মোহাম্মদ ফরিদ মোহাম্মদ আনোয়ার আনোয়ার ইসলাম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মোহাম্মদ আশিকুর রহমান মোহাম্মদ আজিজ মোহাম্মদ নয়ন মোহাম্মদ বাবু গাজীপুর রেসিং পিজন ক্লাব দুই থেকে দুই পর্যন্ত আজকের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন আমার বাবা হাজি মোহাম্মদ জানাল আবিদিন উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে গাজী গাজীপুর রেসিং পিজন ক্লাবের সম্মানিত উপদেষ্টা বিআরপিএল ক্লাবের সম্মানিত সদস্য আনোয়ার ইসলাম লিঙ্কন ভাই উপস্থিত আছেন গাজীপুর রেসিং পিজন ক্লাবের সম্মানিত সদস্য ও আমাদের উপদেষ্টা ইসমাইল হোসেন পরান আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত আছেন আমাদের আমাদের ক্লাবের সম্মানিত সকল সদস্য এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিবেন 
গাজীপুর রেসিং প্রিজন ক্লাবের সম্মানিত সদস্য এবং আমাদের উপদেষ্টা ইসমাইল হোসেন বরান ভাই উদ্যোগে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন এই ক্লাবের সভাপতি আমার খুব কাছের ছোট ভাই তামিল মারুফ এবং উপস্থিত আছেন আমাদের কাকা আরও বিভিন্ন সদস্য উপস্থিত আছেন আসলে আমি এই বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা কম তাই বেশি কথা বলবো না দুটি কথা বলবো সব সময় দোয়া করি এই ক্লাবটি যেন আরো দীর্ঘ আয়ু এবং আরো উপরে যেতে পারে এই বলে আমার কথাই যেন শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন হাজি মঞ্জুরুল ইসলাম এখন আমাদের অতিথিদের বরণ করে নেবেন মোহাম্মদ জনি এবং আবু বক্তর সম্মানিত উপদেষ্টা আনোয়ার আলী ইসলাম লিঙ্কন ভাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ক্লাব পরিচালনা করতে যে ধরনের সমস্যা ফেস করতে হয় সেটা আপনারা এতদিনে মোটামুটি ফেস করছেন মনে হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা ক্লাবে হয় যে মূল কর্তৃপক্ষ যারা থাকে এবং যে কজন কাজ করেন একসঙ্গে ওনাদের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে কিছু সমস্যা থাকে যেটা সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পারে না আমরা সাধারণ ক্লাবের সদস্য হিসাবে অনেক সময় অনেক দোষ খুঁজে পাই ক্লাবের কিন্তু আসলে সেটা দোষ না সেটা আমাদের কাজ করতে গিয়ে কিছু প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয় সেটার একটা রেজাল্ট বলতে পারে এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষের অনেক কাজের ভুল ত্রুটি আপনারা পাবেন বা অনেক কিছু মনে হবে যে এই কাজটা ঠিক হয় নাই যদি সেরকম কিছু আপনাদের মনে হয় আপনারা অবশ্যই ক্লাব কর্তৃপক্ষর সঙ্গে আলোচনা করবেন সাধারণ সদস্য হিসাবে তাহলে জিনিসটা সুন্দর হবে বাইরে গিয়ে সমালোচনা করবেন না বা নিজেদের মধ্যে সমালোচনা করে কোনো লাভ নাই তাতে প্লাস কিছুই আসবে না পজিটিভ কোনো রেজাল্ট পাবেন না আমি কিন্তু বিআরপিএল ক্লাবের খুবই সামান্য একজন সাধারণ সদস্য তারপরেও আমি সাধারণ সদস্য হিসাবে আমার যতটুকু ক্ষমতায় কুলায় আমি ক্লাবকে নিয়ে কিন্তু সমালোচনা করি এবং ক্লাবের বিভিন্ন ভুল ত্রুটি ধরে দেওয়ার চেষ্টা করি কর্তৃপক্ষের সামনে বাইরের লোকের সামনে না তা কর্তৃপক্ষ অনেক সময় আমার এই কথাবার্তায় আমার আচরণে ওনারা বিরক্ত হন কিন্তু মূল ব্যাপারটা হলো বিরক্ত হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত যতগুলা ইস্যু নিয়ে গঠনমূলক ইস্যু অবশ্যই হইতে হবে গঠনমূলক ইস্যু নিয়ে যতগুলা কথা বলছি আল্লাহ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো ফিল আপ হয়েছে ক্লাবে এবং ক্লাব এখন কিন্তু খুব ভালো পজিশনে আছে আগেও ভালো অবস্থায় ছিল এখন এই এই যে গঠনমূলক সমালোচনা করলে যে ক্লাবের উন্নতি হয় কোনো অবনতি হয় না সেটার প্রমাণ আমি নিজেই 
যদিও ক্লাবের কর্তৃপক্ষের প্রিয় পাত্র হইতে পারি নাই কিন্তু ক্লাবের অনেক উপকার আলহামদুলিল্লাহ হইছে তা আপনারাও তেমনি প্রিয় পাত্র হওয়ার দরকার নাই ক্লাবের উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা অবশ্যই করবেন এটা গেল ক্লাব সাংগঠনিক বিষয় তার বাইরের বিষয়ে একটা বলি সেটা হলো একটা ভালো নিউজ আপনাদের জন্য আছে যেটা তামিম ভাইয়ের সাথে অনেক আগেই আমাদের কথা হয়েছিল যে ঢাকায় আমি তো বিআরপিএল ক্লাবের সদস্য বিআরপিএল ক্লাবের একটা বাস্কেটিং পয়েন্ট এখানে করা যায় কিনা এই বিষয়ে আমাদের যিনি জয়েন্ট সেক্রেটারি শিহাবাল ইসলাম ভাই উনি টোটাল ক্লাবটার মূল ভূমিকা মূল দায়িত্বে কার্যকারিতার ব্যাপারে উনি সব কিছু করেন তার পাশাপাশি সিনিয়ররা আছেন ওনারা সহযোগিতা বা পরামর্শ যেটা হোক ওনারা দেন তা শিয়াব ভাইয়ের সাথে আমার মৌখিকভাবে সামান্য কিছু আলোচনা হয়েছিল গতকাল রাতে আমি এক্সিকিউটিভ বডির সামনে আপনাদের এই বিষয়টা টোটালি তুলে ধরছি এক্সিকিউটিভ বডির আমাদের একটা কমিটি আছে ক্লাবের আমি যদিও নিজে এক্সিকিউটিভ বডি না আমি সাধারণ একজন ডোনার মেম্বার সেই হিসাবে ওই কমিটিতে আমারও নামটা আছে ওনাদের সঙ্গে ডিসকাস করাটা সুযোগ থাকে আমার তা ওইখানে আমি ওনাদেরকে জানাইলাম যে কয়েক বছর ধরেই তো গাজীপুর রেসিং ফিশন ক্লাব চলছে ওনাদের সাথে কথাই হয়েছিল যে মিনিমাম পাঁচশো কবুতর জমা হইতে হবে রেসে তাহলে একটা বাস্কেটিং পয়েন্ট এখানেও দেওয়া সম্ভব তা বিআরপিএল ক্লাবের দুইটা বাস্কেটিং পয়েন্ট আছে একটা মিরপুরে আর একটা হলো বক্সি বাজারে পুরান ঢাকায় তা উত্তরাতেও হওয়ার একটা কথা ছিল কিন্তু উত্তরায় কবুতরের সংখ্যা কমে যাওয়াতে পরবর্তী সময় হয় নাই এখন একটা বিষয় আপনারা আলোচনা করে দেখবেন যদি কোনো কারণে গাজীপুরে না দিয়ে উত্তরায় দেয় তাতে কি আপনাদের খুব অসুবিধা হবে কিনা এক এটা বলতেছি হলো আপাত দৃষ্টিতে যেহেতু কবুতরের সংখ্যা কম ভবিষ্যতে কবুতর বাড়লে ক্লাব কমিটেড ইনশাল্লাহ দিবেন কারণ ক্লাবের তো তো লস নাই যদি এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কবুতর পিক আপ করে নিয়ে ওনারা রেস করতে পারেন এটা ক্লাবের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে যে পুরা ঢাকা শহর সহ ঢাকার স্যারাউন্ডে নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর সাভার এইসব জায়গা দিয়ে যদি ওনারা বাস্কেটিং পয়েন্ট করে রেস কবুতর কিন্তু এমনি বিআরপিএল ক্লাবে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গত বছর আলহামদুলিল্লাহ আমরা তিন হাজারের উপরে কবুতর দিয়ে রেস শুরু করেছি এই বছরও হারানোর পরিমাণ বেশি টসে কবুতর হয়তো তিন হাজার হবে না তবে ছাব্বিশশো সাতাশশো ইনশাল্লাহ হবে তো অন্যান্য ক্লাবগুলোর তুলনায় আমাদের ক্লাবে কবুতরের সংখ্যা অনেক তা সেখান থেকে সেদিক দিয়ে আমাদের বেশি কবুতর হ্যান্ডেল করা বা মাল্টি ফাংশনিং বিভিন্ন জায়গা থেকে বাস্কেটিং অ্যারেঞ্জ করা আমাদের জন্য খুব কঠিন কাজ না শুধুমাত্র কবুতরের সংখ্যা আপনারা যদি বাড়ায় নেন আপনাদের অ্যাক্টিভ মেম্বার যদি বাড়ে ইনশাল্লাহ এখান থেকেও বাস্কেটিং করা সম্ভব তো প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে ধন্যবাদ জানাইছেন বিআরপিএল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জনাব অজয় সিনহা উনি ওই উনি ওই এটা কি কি বলে ওনাদের যে কমিটি আছে সেই কমিটির ভিতরেই আমি যে উপস্থাপন করেছি ওইখানে উনি বলেছেন এক্সিকিউটিভ কমিটি ভুলে গেছে এক্সিকিউটিভের কথা এক্সিকিউটিভ কমিটিতে যে উত্থাপন করেছি সেখানে উনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন যে তুমি চেষ্টা করো ওনাদের আমি প্রাথমিক অবস্থায় জানতে চেয়েছেন যে অ্যাক্টিভ সদস্য কয়জন আমি বলেছি আঠারো জন তা আজকে আসার পরে শুনলাম আঠারো জনই ইজ্জত পাচ্ছে আমার এখন বাকিটা হলো আপনারা যদি আর একটু আরও কিছু অ্যাক্টিভ সদস্য বাড়াইতে পারেন কবুতরের সংখ্যা কিছু বাড়াইতে পারেন আমি বলছি যে ভাইয়া আমি আমার পক্ষ থেকে ওনাদেরকে বলছি যে পাঁচশো প্লাস কবুতর হলে একটা বাস্কেটিং পয়েন্ট ইনশাল্লাহ হবে তা যেহেতু ঢাকা থেকে একটু দূরে দূরত্বটা বেশি সেই জন্য কবুতরের সংখ্যা বেশি হলে খরচ কমবে সেই হিসাবে বাস্কেটিং পয়েন্টটা তো এখানে দিতে ক্লাবের কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ এবং এটাও বলেছি যে গাজীপুর রেসিং পিজন ক্লাব আমাদের বিআরপিএল ক্লাবের সঙ্গে মার্চ করবে তার মানে বিআরপিএল ক্লাবেরই একটা ব্রাঞ্চ হিসাবে এটা পরিগণিত হবে তা আপনাদের গত বছর তো রেস হয়েছেই এই বছর তো আপনারা টস মোটামুটি বেশ কিছু দূর করে ফেলেছেন প্রথম কথাটাই বলি যে কবুতরকে সুস্থ রাখা কিন্তু প্রথম কাজ তারপরে কিন্তু টস রেস সব কিছু তা কবুতর সুস্থ থাকলে ইনশাল্লাহ কম বেশি রেজাল্ট পাবেন আমি মনে করি তার কবুতরকে ফিট রেখে সুস্থ রেখে টস রেস করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু পাবেন 
তাই আমার এই এতটুকুই কথা বলি আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন গাজীপুর রেসিং ডিভিশন ক্লাবের উপদেষ্টা আমাদের সদস্য আজকে প্রধান অতিথি আমার আব্বা আজিজ জানালে আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত গাজীপুর
এখন আমাদের অতিথিদের মাঝে সম্মাননা স্মারক তুলে দেবেন মোহাম্মদ খারুল ইসলাম এবং মন্ডল ভাই রানা রিফাত রানা রিফাত আছে কেউ দেশের বাইরে না জাকির হোসেনের কেউ আছে জাকির হোসেন মাহবুব হোসেন সোজন যাও এম বি মাসুম মাসুম ভাই হ্যাঁ কি মোস্তফা ভাই এদিকে তাকান ছবিটা নেই রিশাদ এম ডি শাকিল সানি এম ডি মন্ডল এদিকে দাও এদিকে দূরে দাও ওদিকে হাসিবুর রহমান সানি বক্কর আঙ্কেল কামাম বেলু হোগা একটু পরে একটু পরে আমারটা জানলো মোনা তখন বক্কর খাইরুল ইসলাম এম ডি খাইরুল ইসলাম পরে ল নাম ওই জায়গা থেকে আমি কয়ে দিই এম ডি লুকমান করণ ভাই আর কেটা আছে সম্রাট আছে সম্রাট আয় না গাজীপুর রেসিং পিজনের পিজন ক্লাবের প্রথম রেস দুই বগুড়া দেড়শো কিলো বগুড়া দেড়শো কিলো প্রথম পুরস্কার মোহাম্মদ জাকির হোসেন তৃতীয় পুরস্কার মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম আব্দি আল নাই না সেকেন্ড বগুড়া দেড়শো কিলো সেকেন্ড ইমন লট আইসান বাইর করে দে বক্কর বাইর করে দাও তালি টালি দিয়ে না এখন পুরস্কার শুরু হয়েছে হ্যাঁ বগুড়া প্রথম মোহাম্মদ জাকির হোসেন ইমন লব আরেকটা আছে আরেকটা নিয়ে যান দুই হাজার একুশ বাস সিরাজগঞ্জ রেস একশো কিলো প্রান্ত লব সাকিব ইন্দ্রেশান্স আছে প্রান্ত লব সিরাজগঞ্জ রেস দ্বিতীয় একশো কিলো এস এম আল লব হাসিবুর রহমান সানি সিরাজগঞ্জ একশো কিলো তৃতীয় থার্ড টিএনটি লক নাসির হাসিবুর রহমান সানি দ্বিতীয় বগুড়া দেড়শো কিলো এস এম আল লক হাসিবুর রহমান সানি ইসমাল হোসেন পরম ভাই
बोगुना दशों के लोग 2001 कुछ बाज पहलों टीएनटी लॉक कारत दें पीरगंज 2022 थर्ड एमएस शाकिल लोग यासिन हुसैन शाकिल यासिन हुसैन शाकिल फालाई वो सब फालाई वो सिरा सिरी फाला नींद में 2021 पीरगंज 200 किलो दीतियों तीन किलो बीचे कोश पीरगंज दूसरे किलो पहलम टीएनटी लव चौस एक्शन किलो पहलम ए तीतियो ऐसे मान लो आसिबुर रामन हाँ वाइस टेस अब परान भाई दूध आती है आपने तो चाय बन गया केरी 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 के मस्तो भाई को दुहाजार बीस है कुछ रामपुर दूसरों की लूट ड्रेस तीतियों सानिलोक मामा मंडल हुसैन लिंकन भाई दिया था दीतियों सानी लोग मंडल लोग रामपुर रेड दूसरे के लोग सही सही डकामेंट जिन्स रामपुर दूसरे के लोग रामपुर रेड दूसरे के लोग पहलम फास लाबी ब्लॉक मोहम्मद लुटमान हुसैन तू शुक्ला ना बात हुई थी लो ना ना बोगुरा बात हुई बीरगांव दूसरा शंतुर किलो तीतियो एबीसी लॉ एबीएस लॉ आबू बक्कर बीरगांव दूसरा शंतुर किलो तीतियो ऐसे मान लो भाषिपुर रामन सानी हाँ 
লাস্টের টা আমি দিয়ে দেই মোহাম্মদ লোকমান হোসেন লাবিব লব মোহাম্মদ সবিত লব আবার ও দাও এক একটা এক এক জন দাও মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম মোহাম্মদ জমি মোহাম্মদ রেজাবুল ইসলাম মোহাম্মদ মন্ডল মন্ডল ভাই কই মোহাম্মদ মন্ডল এই যে এদিক আসেন পরেন পরেন করে লাগ মোহাম্মদ আবু বক্কর মোহাম্মদ মোস্তফা মোহাম্মদ আশিকুর রহমান মুন্ডল ভাই লইছেন না ভাই মোহাম্মদ জাকির হোসেন যারা বিভিন্ন রেসে অংশগ্রহণ করছেন তাদের কবুতরের সার্টিফিকেট মোহাম্মদ মোহাম্মদ মন্ডল সানি লব না সব আমি দিতাম না এম ও এস শাকিল লব এস এম আল লব হাসিবুর রহমান সানি বক্কর এটা বাইরে দিয়ে দেওয়া নাই লাভবারে দিয়ে দাও একটা অডিও করো না ভিডিও লো জনিও দিছি আর কেউ পায় নাই তো কত কিলো থেকে স্টার্ট হচ্ছে পাঠাইছেন আচ্ছা সব হলো চারটা তারপরে আবার যদি কবুতর দেয় কেউ ফিল্ম মারো আচ্ছা চিটো অংগ্রেস চিটো অংগ্রেস থেকে প্রথম পাঁচ জন রে আমি বাচ্চা গিফট করব এক থেকে পাঁচ জন ইনশাআল্লাহ আমার যতটুকু কালেকশনে আছে সেখান থেকে আমি বাইসা পাঁচটা বাচ্চা ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব প্রথম টস এই টসে প্রথম 
তিন জন এই তিন জনটা আমি বাচ্চা গিফট করব মিরসর আইল মিরসর আইল প্রথম রেস এই রেসের পুরস্কারের পরেও যদি কারো কোনো ইচ্ছা থাকে আমার বাসা থেকে যে কোনো পেয়ারের তিনটা বাচ্চা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আমি দিন সমাপ্তি হ্যাঁ